Ciudad de Mexico, a pro. And Medio de las Diferencias Publicas entre el Consejo Mexicano de Negocios, CMN, en particular Cinco de sus miembros y Andres Manuel López Obrador, el asesor económico externo del Tabasquino, Gerardo Esquivel, y Alejandro Ramirez, Presidente de Cinepolis, sostuvieron una reunión al sur de la Ciudad de Mexico. Según el periodista Salvador García Soto, en su columna en el Universal titulada a Bren Dialogo and Lo y Los Five, ambos personajes de Gustar en y Converser en Portres Horas en el Restaurante San Angel en Este Miracles 9. Al Salar del Establecimiento, de acuerdo con el columnista, el empresario y el integrante del equipo de López Obrador se limitaron a sonreír la pregunta del periodista, iniciando el diálogo? En las últimas semanas, el candidato de la coalición juntos Jarimos Historia y los empresarios del CMN, Claudio X. González, Alberto Bailiers, Grupo Bell, German Laria, Grupo Mexico, Eduardo Tricio, Grupo Lala, y el propio Alejandro Ramirez se han enfrascado en descalificaciones por versión sobre una supuesta reunión entre Ricardo Anaya y el presidente Enrique Pina Nieto. Según el Tabasquino, los empresarios se reunieron en Casa del Panista y la en la propuesta de con una candidatura única, encuentro negado por los empresarios. En su texto, García Soto asegura que Fuentes de Inteligencia Federal confirman que se ocurrió la reunión y fue parte de una operación más amplia de los cinco magnates, quienes presionaron también por la declinación del candidato del PRI, José Antonio Mead, y de la independiente Margarita Zavala. Incluso, el periodista asegura que, según Fuentes cercanas a los pinos, el presidente Pino les respondió, contendente, que con Anaya no, Nigeria decliner a su candidato José Antonio Mead. En su agarrido discurso contra los empresarios, López Obrador los ha calificado como traficantes de influencias, asimismo los culpa de la tragedia nacional, de guerra sucia, de sequestrar al gobierno y de robar y mandar en el país. Tras el LCMN, en voz del mismo Alejandro Ramirez, aseguró que los dichos del candidato presidencial no generan confianza en ni certidumbre jurídica. Incluso, en un desplegado publicado el 3 de mayo, el grupo empresarial Lanzo Anasino el López Obrador, de quien califican sus dichos como expresiones injuriosas y calumniosas. Estamos siempre abiertos al diálogo con todas las fuerzas políticas para buscar soluciones a los múltiples problemas que enfrentamos y aprovechar las oportunidades que tiene nuestro país. Pero exigimos respeto dot no es denigrando ni calumniando como si establece y fortalece una relación constructiva y de confianza con el sector productivo y empresarial de México, sobreo el consejo en el desplegado.